tutti e bentornati sul mio canale. Siamo alla penultima domenica di Ferragosto, ma in questa domenica comincia il campionato di Serie A 2024-2025. Noi dobbiamo aspettare domani sera per la sfida contro il Como. A oggi, signori miei, abbiamo solo 13 giocatori di movimento. È una sfida importante, ma io penso che alla fine con i titolari della Juve, la Juve deve battere per forza il Como perché sono sempre titolari della Juve ma voi iscrivetevi al canale attivate la campanella così non vi perdete niente continuate a supportarci con i mi piace i commenti e le iscrizioni per voi è tutto gratis per noi fondamentale perché ci fa crescere come canale più cresciamo più portiamo contenuto portiamo nuovi format ma soprattutto riusciamo a portare qualche ospite abbiamo anche un secondo canale dei One TV Extra che parliamo di tutto, tranne che di calcio, abbiamo dei contenuti social, tutto quello che creiamo è creato da noi. Perché ho voluto fare questo contenuto? Semplicemente perché mi sono proprio stufato delle critiche. Io ho visto, io posso criticare Giuntoli sul fatto del ritardo sul mercato, sul fatto che ha perso un mese su Todibo e poi l'ha perso su quello si può criticare. Però sulla programmazione, sull'idea che la Juve sta avendo, non si può essere, non può criticarla, perché la Juve ha deciso che il, tutto il budget, il budget economico, l'acquisto che vuole fare è uno solo, Coppo Myers, o lo paghi 50 o lo paghi 60, ha deciso da gennaio, da, da gennaio che il colpo del mercato della Juve deve essere Coppo Myers. Tutti gli altri acquisti saranno presi con presto con diritto di riscatto l'abbiamo visto con Tony Bo la stiamo vedendo con Calulu lo stiamo vedendo con Nico Gonzalez lo stiamo vedendo con Sergio Consesao poi se mettiamo l'obbligo o il diritto a un altro conto però vengono presi tutti con il prestito l'unico giocatore in difesa che la Juve avrebbe speso soldi era Calafiore la Juve era arrivata fino a 35 milioni di euro per il problema qual è? Che viene criticata la Juve per la scelta di McKenny. Ha ah, aggiunto la perso la faccia, Tiago Motta ha perso la faccia, come voi avete messo oh, oh, McKenny fuori rosa dopo che aveva fatto saltare la trattativa con la Stonefield. Fermi! McKenny è stato messo fuori rosa dal giorno 2 giugno, nel momento in cui la Juve gli ha proposto il rinnovo e McKenny ha detto di no. McKenny ha detto io a quelle cifre non rinnovo e la Juve ha detto benissimo trovati una squadra te ne puoi andare poi c'è stata la questione a Stonville lì ha fatto un errore il ragazzo ma soprattutto il suo entourage perché ha rifiutato la Stonville oggi sarebbe stato titolare alla Stonville ma se a fine agosto viene con la coda fra le gambe e chiede alla Juve di rinnovare alle cifre che ha detto la Juve perché la sconfitta dei Giuntoli perché ha perso la faccia Giuntoli signori con McKenny e Chiesa è una questione economica con Shesnik era una questione economica perché sì è vero noi abbiamo rescisso, rescisso il contratto con Shesnik però non lo dice nessuno che la Juve gli aveva proposto due anni di ingaggio a Shesnik per spalmare il suo ingaggio poi Shesnik si è comportato da signore quando ha deciso di rescindere il, il contratto però a Shesnik la Juve per spalmare il suo ingaggio a 7 milioni gli aveva proposto due anni di rinnovo e ha detto di no però questo non lo dice nessuno se Federico Chiesa oggi col suo entourage va da, da Giuntoli e dice rinnovo alle vostre condizioni a 4 e mezzo a 5 e mezzo col Como Federico Chiesa è titolare perché Motta e Giuntoli non sono due coglioni poi può piacere o non può piacere eh, Chiesa a Tiago Motta però se tu siccome c'è tanto tanto lavoro da fare alla Juve e ti ritrovi Federico Chiesa non dici di no te lo tieni però devi rinnovare le condizioni che dice la Juve l'altro punto ormai l'ho capito che se voi criticate la Juve l'avete capito dello scorso anno perché chi è stato anti allegriano ha avuto un, un successo enorme faceva visualizzazioni e oggi ho capito che i tifosi della Juve pensano più a fare visualizzazione pensano più a fare 
no, interazione più che ti fare you e questo mi fa semplicemente schifo perché criticare una scelta economica su McKenny è davvero ridicolo poi io su Giuntoli ero contento a giugno lo sapete perché? perché ha deciso di investire i propri soldi i soldi della Juve all'estero in Francia con Turam e in Inghilterra con Douglas Luiz il momento in cui decide di puntare su Coppa Myers e su Nico Gonzalez e spende i soldi in Serie A mi fa un po' arrabbiare perché io voglio che questa Serie A non prenda un euro dalla Juve però dall'altra parte lo capisco capisco che Coppa Myers è l'obiettivo numero uno o piaccia o non piaccia la Juve ha deciso 50-60 e lui il giocatore da puntare e vedete che arriva il, il discorso di Percassi qual è? che io sul discorso di Percassi lo posso capire io prima di vendere Cop Miles voglio il sostituto ma è logico è, un, è una idea logica non mi voglio trovare scoperto e su, sull'Atalanta posso essere anche posso capirlo però alla fine Cop Miles arriverà alla Juve perché la Juve è arrivata all'offerta che voleva l'Atalanta il discorso che non riesco a capire è quello che sta facendo commisso perché ha detto prima dobbiamo trovare il sostituto e poi ha bloccato tutto. Noi dovevamo aspettare che il Genoa prendesse Pinamonte, l'ha preso, che la Fiorentina prendesse Gudumo. Good, e oggi Commisso fa il, fa il teatrino che ancora non ha dato una risposta. E allora, cara Juve, siccome il signor Commisso fa il teatrino, forse è il caso che ti guardi intorno, che decidi di lasciare la pista a Nico Gonzalez, anche se è un peccato perché nel momento in cui tu decidi di fare, di fare questa rivoluzione è fondamentale prendere due giocatori che conoscono la Serie A e Nico Gonzalez, lo stesso Tomori e lo stesso Coppa Myers conoscono la Serie A poi, signori, io vedo commisso che fa lo spettacolino però i soldi di Chiesa li ha presi, i soldi di Vlaovic li ha presi i soldi di Bernardeschi li ha presi, i soldi di Felipe Mello li ha presi anche se Bernardeschi e Felipe Mello erano altri di altra proprietà ma a me questo datrino non mi piace perché tu hai preso i tuoi soldi e grazie ai soldi della Juve ti sei fatto il Viola Park puoi dire quello che vuoi ma ti sei fatto il Viola Park però ti piace fare il teatrino per dare contentino ai tuoi tifosi puoi andare davanti alle telecamere e dire che la Juve è venuta da me e ha preso i giocatori i rate scusa e tu cosa hai fatto con Kane? spiegami tu tu hai preso Kena 18 milioni, 13 più oh, 5 di bonus. Come l'hai preso? Spiegami. Spiegami come hai preso co, oh, Ken con, con rate per tre mensilità, con, con tre, in tre esercizi diversi. In poche parole, tu che lo paga la Juve in tre anni. 18 milioni, la Juve ti, ti ha pagato Vlaovic 90 milioni in tre esercizi però questo non lo dici perché devi dare il contentino io capisco capisco Giuntoli che deve prendere i giocatori in questo momento che ha deciso di fare una rivoluzione che conoscono il campionato di Serie A ma nel momento in cui tu hai fatto l'ossatura con Douglas Luiz Turan Cabal Di Gregorio Azic se arriva Coppa Myers, se, arri se arriva Nico Gonzalez e se, se arriva Tomori, l'ossatura per il prossimo anno è fatta, ma dal prossimo anno in poi non devi spendere più una lira nel campionato italiano, perché poi voglio vedere la Serie A senza i soldi della Juve cosa farà, perché i vari percassi con l'Atalanta, i vari commissi con la Fiorentina, e ne possiamo parlare di tante altre squadre, in questi ultimi anni sono andate avanti con i soldi della vecchia, cattiva, a brutta a, e arrogante Juve ma i soldi sono sempre soldi signori iscrivetevi al canale attivate la campanella e mi auguro che dal prossimo anno in poi dal mercato del prossimo anno anche quello di gennaio la Juve con questi elementi qui dica no grazie dopo aver preso Coppo Maies e Nico Gonzalez dica ai vari percassi e ai vari commissari è stato un piacere ma questi sono gli ultimi soldi che vedete dalla Juve, dal, dal momento, da questo momento in poi non compreremo più giocatori delle vostre squadre e sarebbe il momento più bello non accadrà che non accadrà perché Giuntoli conosce il calcio ci, ci vogliono sempre i buoni rapporti però dobbiamo assistere a questi teatrini che fa commesso 
Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e buona domenica a tutti quanti. Ciao!